നമസ്കാരം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച ബി ജെ പി രംഗത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിരാഹാര സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരായല്ല ഇനി സമരം ഇനി അങ്ങോട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ നാല് സുപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ മോചനം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇത്രയധികം പീഡിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ബി ചർച്ച ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ പിണറായി സർക്കാർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ശബരിമല എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്തെ തകർക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബോധപൂർവമായി ശ്രമിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്നത് യുവതി പ്രവേശനം എന്നത് ഇനി വിഷയമല്ല കാരണം യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എത്തുന്ന യുവതികളെയൊക്കെ പോലീസ് തന്നെയാണ് പിരിച്ചുവിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ ഇനി സമരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സർക്കാർ തന്നെ അതിൽ തോറ്റമട്ടാണ് മാത്രവുമല്ല ഹൈക്കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ നിരീക്ഷണ സമിതി അടക്കം ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതെല്ലാം ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലുകളായാണ് ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് യുവതി പ്രവേശനം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആചാര ലംഘനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഏതെങ്കിലും യുവതികൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സൂചന ലഭിച്ചാൽ അവരെ ചെറുക്കാൻ മാത്രമായി ആ സമയത്ത് യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത് സംഘടിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തിടത്തോളം ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ മറുപടി സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുക അതോടൊപ്പം ഇനി ഒരിക്കലും ശബരിമലയെ ഈ വിധം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ശബരിമല പോലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനുള്ളത് എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാല് എം പിമാർ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയം പഠിക്കാനായി വരുന്നുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് നടപടികളെക്കുറിച്ചും പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ നാല് എം പിമാരുടെ സമിതി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അതിന്മേൽ അമിത്ഷാ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരിക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബി ശ്രമിക്കുക പതിനഞ്ച് ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാം തീയതി അടുത്ത മാസം പതിനേഴാം തീയതി വരെയുള്ള സമരമുറകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുസ്വാമിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യപ്പ ഭക്ത സദസ്സുകളും നടത്താൻ ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരത്തിന്റെ ചുമതല എം ടി രമേശിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായ നിരാഹാര സമരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചുമതല ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ജില്ലകൾക്കാണ് ആ ജില്ലകൾ പ്രകാരമുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ അന്നേ ദിവസം സമരത്തിനെത്തുക എന്തായാലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ യുവതി പ്രവേശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമായി കൊണ്ട് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും സമരങ്ങളും തുടരാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നാൻ ബി ജെ പിക്ക് ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിലൂടെ സാധിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാടുകളെ ഭക്തജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ചെറുക്കാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തീ